Ok, sí, híjole, wow, tengo una paciente que eh, admiro muchísimo. Mira, uh -huh. para empezar, digo yo, ojalá y escuche este, este podcast. Ella es una empleada doméstica y uh -huh. llegó a mi consultorio porque ella tiene un tipo de personalidad, yo evalúo mucho los tipos de personalidades de mis pacientes, eh, que tiene una herida de nacimiento con el precisamente no confiar en ella misma y no sentirse capaz, ¿sí? Y fíjate, ella eh, tenía muchos sueños, muchos sueños, pero en realidad estaba viviendo la vida como lo que le había tocado, ¿sí? Se sentía muy frustrada, estaba muy deprimida, pero tenía muchísimas ganas de salir adelante. Entonces, ella, siendo empleada doméstica, lo que implica, de quedada, ¿sí? Empezó a trabajar precisamente con esta parte del ejercicio. Se compró sus mancuernitas, bajó videos de YouTube y empezó eh, a hacer ejercicio antes de salir, a darle el desayuno a los niños y así, ¿no? Entonces, eso a ella, o sea, para ella era inimaginable el poder cumplir esa meta, porque ella decía, a mí me gustaría, pero también esa parte, o sea, muchas veces eh, nos gustaría hacer algo, pero lo queremos hacer en súper grande. O sea, si no es en el gimnasio, dos horas, seis veces a la semana, no, entonces no. Y créeme, eso es como autosabotaje. ¿eh? Podemos empezar de poco a poco, cinco, diez, quince, veinte minutos suman. Todos los días, tres veces a la semana, lo que sí puedas, buscar el cómo sí y el cuándo sí. Eso es bien importante. Entonces, ella, con eso que logró, sí, en unos meses, después se metió a clases de inglés. Después se metió a clases de natación. No sabía nadar. Y poco a poco, todo eso, el tema del el meterse a clases de inglés y, te, y me, vencer ese miedo que ella tenía a hablar en inglés con sus compañeros y todo eso, eso también la motivó a después meterse a clases de natación. Y así, y está cumpliendo ahorita muchas cosas que no se imaginó ella, que nada más veía que las personas lo hacían y que ella pensaba que su vida no le daba para eso. Fíjate qué fuerte. Y empezó con un tema de... 20 minutos, 30 minutos en, en la casa en donde trabaja haciendo ejercicio. ¿Qué es entonces lo que a veces la mayoría de las personas nos pasa que no empezamos o no cumplimos las metas? ¿O sentimos que no las cumplimos? Porque como dices tú, oye, pues está siendo constante cierto tiempo, tanto un número de la semana, pues es, estás avanzando. Pero Ajá. parece ser que los avances tienen que ser demasiado radicales. 